Namaskar, Namaka, Physics Ile, Anthi Chapter Strati, Chapter and the Pirana, Effects of Electric Current, Adava, Why do the Pravahatile, Palangal? Why do the Analandana? Or a form of energy anale. E form of energy I why do the conductor load a flow chay in the summit. Energy anale, energy no chanda, it is defined as the capacity to do work. Not a cherry glass of the particular. Energy in the ambitum, work a chay ambit. Now, energy is the way to the conductor load of flow. This is the work. This is work. This is the effect of the effect the effect of electricity. This is the effect of the effect of the effect of the effect of the the in the electric bulb, we have the input of electrical energy. Output is light energy. We electric fan. The input is electrical energy. Output is mechanical energy. Rotation is produced. Rotation is produced. Mechanical energy is produced. iron box. Iron box is the electrical energy. We have heat energy. Water heater is the same effect. Electrical energy is the output. Heat energy is the same. Induction cooker is the microwave oven. This is the electrical energy. Output Heat energy. Much example example is that we battery consider. Okay, electric battery. We mobile phone like a car, like our video, like our video, like our inverter like a car, battery. If we enter that, charge in the time, we electrical energy. What do we do? What is electrical energy? Chemical energy. Right? Mark. This all example is okay. We have seen that common area. We input electrical energy, output light energy, mechanical energy, heat energy, chemical energy. Now, we will see the electrical energy. We will see the effect of produce. That's why we the effect of the chapter. That's why heating effect lighting effect. Heating effect, lighting effect. Apo, talkala nengal idonna nokki vaykya. Idil prateegishu nokki enda the electric battery da gaysum, microwave oven deyum, induction cooker ne gaysna ana daya the. Namma chhoda daya thunda confusion adi kinnu re. Saara mana thunda endi ya. Just idonna nokki vachye ke parikshe ke. Oru mark ke ne chodi kya nolla chance kudda na. Amma namma le varanyo. Each chapter thunda mukka prathana maim brand effect kulla pati pati kya na nolla da. Adil onna matte da ana heating effect. Now, the heating effect and lighting effect is very important. Let's see what we have done. What is the electricity? We have to say that electricity flow is involved in the effect. That's not true. What is the electricity? In the first chapter, the current electricity is very important. What is electricity? What is voltage? What is current? What is ohms? 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 That is electricity. So, electricity is defined as the flow of electricity. That is electricity. That is the flow of the flow of electricity. That is the flow of charges. Charge is the flow of charges. Charge is the flow of electricity. Now, what is the charge of the charge? Now, we are going to start the charge. We are going to start the atom. We are going to learn the atom. How do we learn the atom? There is a nucleus. That is a proton. Neutron. There is a little orbit. There is a little orbit. There is a little electron. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഈ പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ന്യൂട്രൽ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ആറ്റത്തിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഈ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചാർജിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു വെറുതെ എങ്ങനെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യൂ ഇല്ല ചാർജുകൾ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു കാരണം വേണം ആ കാരണത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് അതായത് ചാർജുകൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കണം ആ വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചാർജ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജിന് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ എന്നൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് കൊടുത്തു ആ വർക്കിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ എന്തിനു ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എത്രയാണോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വി വോൾട്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ വി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് അങ്ങനെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാരണം വേണം ആ കാരണമാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എത്രത്തോളം ചാർജാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ എത്ര ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്തു ആ അളവിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കറണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു സമയത്ത് എത്ര ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ എടുക്കാം ഈ സെക്ഷ സെക്ഷനിലൂടെ എത്ര ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്തു ആ അളവിനെ കാണിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് കറണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് എന്ത് ഐ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ചാർജ് ബൈ ടൈം അതായത് ഒരു സമയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്തു അത് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഐ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ടി അങ്ങനെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ആംപിയർ എന്താണ് ആംപിയർ ഇനി കറണ്ടും പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജും പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഇതുവഴി ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ചാർജ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല അതിനകത്ത് മറ്റ് ആറ്റംസും അയോൺസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ആറ്റംസും അയോൺസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വഴിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വഴിയെ തടസ്സപ്പ
ദേ ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആകാറുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ആര് ദേ ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ആ മറ്റ് ആറ്റംസ് അയോൺസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വഴിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വഴിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജിനോട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വഴിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാറ്റി പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് അയോൺസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യും തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിക്കും ആ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകും എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും എന്തുണ്ടാകും എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും ആ എനർജി ലോസ് നമുക്കറിയാം എനർജി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജിയുടെ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ലോസ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഹീറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ തിരക്കുള്ള ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറങ്ങണം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബസ് ഫുള്ള് ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ആ തള്ളി മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ആണോ അല്ലേ ആണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുന്നു അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ബോഡിയുടെ ഹീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ആണോ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചുകൂടെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ മാറ്റാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഹീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു തടസ്സത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കിൻ്റെ അളവും കൂടും ഹീറ്റിൻ്റെ അളവും കൂടും അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് കൂടും ഇത് ഒരു ചാർജ് ഒന്നിലധികം ചാർജ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കൂടും ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആ ചാർജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വർക്കിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലേ റേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് അത് നമ്മളൊരു ടേം ഉപയോഗിക്കും ആ ടേമാണ് പവർ എന്താണ് പവർ പവർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് അപ്പോൾ എത്ര പവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം അതാണ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ഹീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ആ വർക്കിൻ്റെ റേറ്റ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് എന്ത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഇനി എന്താ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എവിടെയും നിങ്ങൾ വർക്ക് എന്നൊരു ടേം കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദേ കിടപ്പുണ്ടോ അല്ലേ വർക്ക് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഴുതാം വി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം നമുക്ക് ഈ വി ഇൻറ്റു ക്യു കൊടുത്തൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാമോ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം ഇനി നോക്കി ക്യു ബൈ ടി ഇതും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദേ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്യൂ ബൈ ടി അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഐ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് മാറും പവർ നോക്കാം ഇതൊരു സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസ് ഇങ്ങനെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നടക്കാമല്ലോ തൽക്കാലം നമ്
ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്താണ് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതോടൊപ്പം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓംസ്ലായുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോക്കി ഇവിടെ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ദേ കിടക്കുന്ന ആറ് അപ്പോൾ ഈ വിക്ക് വരെ നമ്മളിവിടെ ഐ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആര് വന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന വി പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് വിക്ക് വരെ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഐ ആറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ എന്താവും ഇക്വേഷൻ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് ഐ ഇൻറ്റു ഐ നമുക്ക് എന്ന് എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആർ ടി ഇത് കിട്ടി നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അളവിനും ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനും അതുവഴി എത്ര സമയം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന ടൈമിനും പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താ ജോസ്ലോ പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയറിലായിരിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓമിലായിരിക്കണം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലായിരിക്കണം യൂണിറ്റിന് ബോട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ യൂണിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഹീറ്റിനൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് ജൂൾ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് ജൂൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ഹീറ്റിന് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടിയും കിട്ടി ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയും കിട്ടി നമ്മളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ജൂൾ സ്ലോ ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് എന്ത് ജൂൾ സ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നുകിൽ ജൂൾ സ്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിയും ഐയും ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആറില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിനെ മാറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐയിനെയും മാറ്റിക്കൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വി ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാമോ കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി എന്താ പറ്റുന്നത് നോക്ക് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി വി അതുപോലെ ഉണ്ട് ഐക്ക് വരെ ആരെ കൊണ്ടുവന്നു വി ബൈ ആറിനെ കൊണ്ടുവന്നു വി ബൈ ആറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ടി അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വി ഇൻ ടു വി എന്താവും വി സ്ക്വയർ ആവും ബൈ ആർ അത് തന്നെ ഇൻ ടു ടി അപ്പോൾ ഹീറ്റിന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ്